ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കുക്കിങ് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് റെസിപ്പിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കുബൂസൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഷവർമ്മക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മയണേസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം മയണേസിൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുബോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് അളവാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ കുറേ കൂടുതലും കുറവായി പോരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അത്ര തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പഞ്ചസാര എന്തായാലും ചേർക്കണം കാരണം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി വരണമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ചൂട് വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നല്ല തിളക്കണ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടിക്കോളും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഏത് റെസിപ്പിക്കാണെങ്കിലും ഇതാണ് ഒരു അറിവ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളവും അപ്പം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കുബ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഈ സെയിം പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അതൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച ശേഷം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടൽ കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈദ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനാണെങ്കിലും കുഴക്കാണെങ്കിലും എളുപ്പമായിട്ടും തോന്നിയാണ് അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള
ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മിക്കവാറും അതിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം പാല് മാത്രമേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാക്കിയാവും നമുക്ക് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിരിക്കണം ചപ്പാത്തി ആവുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് ഹാർഡ് എന്നല്ല ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ മാവ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നല്ലത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണെങ്കിലും പരത്താനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ല കുഴച്ച് ഒരു ഡോ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ആ ഒരു ഹാഫ് കപ്പിൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിയാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ മൈദ മാവ് ഒന്ന് നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെന്താ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഫോൾഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണില്ലേ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ആട്ടപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നല്ല ഫേം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാവ് കിട്ടും അത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത ശേഷം ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാവ് സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മതിയാവും മാക്സിമം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഓയിലും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാവ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലോണം എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അമർത്തിയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ടതൊന്ന് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മൂടിയും കൂടി മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് സോറി രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നല്ല പെട്ടെന്ന് എയർ ബബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോഴത്തേനും അതൊന്ന് ചെറുതായി പോകും ചുരുങ്ങി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മൈതിയാണല്ലോ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മാവൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോടുണ്ടല്ലോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കുബൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാവ് തന്നെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുബൂസ് ആണെങ്കിലും ബർഗർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മാവായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആറെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ചെറിയ റോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റോളാക്കി വെച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഇത്തിരി ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാരണം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അതേ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാവൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള റോൾസൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു റോൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റോൾ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ആയി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരുപാട് പൊടീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇത്തിരി പൊടി എടുത്താൽ മതിയാവും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മാത്രം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊന്ന് പരത്തുന്ന പോലെ നല്ലോണം തിന്നാക്കി പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി കട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് വേവാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വേവായിക്കുക ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം കട്ടിയിൽ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് തിന്നാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് വലിയുന്ന ടൈപ്പാണല്ലോ മൈദയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരത്തും തോറും പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ആട്ടമാവും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുബൂസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടല്ല പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കണം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നല്ല നല്ല ചൂടായ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുബൂസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ പോലെ ലാവി വരുന്നതല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ കുമിള കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുമിള വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുമ്മിൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം വലിയതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നും കൂടി പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറയിൽ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തുണിയാണ് വെക്കുന്നത് നേക്ക് വേണമെങ്കിൽ തവിയോ അതായത് കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് പൊക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അമർത്തി കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പം ചപ്പാത്തിയാണെങ്കിലും പത്തിരിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും തുണി